আমার আল্লাহ পাক কেন তিনি জানিয়ে দিলেন ইসলামের সাথে বড় শত্রু হল ইহুদি আর খ্রিস্টান আজ পর্যন্ত ইহুদি আর খ্রিস্টানদের তাদের সব জাল বোঝা গেল দেখেন তামাম পৃথিবীতে নেতৃত্ব কারা দিচ্ছে খ্রিস্টানা দিচ্ছে না ইহুদি দিচ্ছে না ছোট্ট একটা দেশ ওদের কোন দেশই ছিল না ওটা তো প্যাদেস্তাই ওরা ছিল যাযাবর ওখানে গিয়ে আস্তে আস্তে ঘাটি বানতে বানতে আজ ওরা একটা দেশে পরিণত করল এত শক্তিশালী হয়ে গেল আমেরিকা হচ্ছে বন্ধ কত নিরীহ মানুষকে মারছে না এভাবে মার খেয়েই যেতে হবে কেন আজ আমরা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে আমাদের ভিতরে অনেক মুনাফেক ঢুকে গেছে শুধু নিজের পুঁজির জন্য নিজে আয়েস আরামের জন্য হক কথাটাকে চেপে রাখার চেষ্টা করছে ও মুসলমানেরা শুনে রেখে দিন তার নাম ছিল মুসলমানি নাম আবুল উলু ফির যে কিনা নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ নামদারি মুসলমান মোনাফেক মুসলমান কেন মেরেছিল তাদের নেতৃত্বটা দেওয়ার জন্য অন্যায় করার জন্য জেনা করেছিল তার জন্য প্রমাণ হওয়ার পরে আল্লাহ নির্দেশ অনুযায়ী যে একশোটা দুর্রা মাত্র मुसलमान सबके बोलत नेता निजे ऐले रेहाय दे क्यों तीन रेहा शक्ति मैदानी तुम धरा पड़े जा 
পায় জানে না হজরত আমার যদি আল্লাহ দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় হয়ে গেল যেমন নেতা তেমন সন্তান অন্যায় করেছে মেনে নিয়েছে শাস্তিটাকে মেনে নিয়েছে আর এখন যে না বিচার কোন ব্যাপারই নিরকম একটা ভাব সমাজে চলছে চোখের যে না মুসলমান শুনে কি দিন ও আমার আব্বা জানে না চরম অপরাধ চরম অপরাধ এর জন্য দায়ী সমাজ তাদের একটু বাজারে ঘুরতে যাচ্ছি মা যদি সত্যি করে পর্দা সিনিয়া মা হয় নিজের ওই যুবতী মেয়েটাকে কখনোই বাইরে বার হতে দেবে না টেকে না যদি পদ্মার সঙ্গে যাবে কিন্তু অপরিচিত পর পুরুষ তার সঙ্গে কেন সে আনন্দে দীপ্ত হবে মুসলমান আপনি বজর এ সংখ্যা বেড়েছে 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 না কমেছে বেড়ে গেছে না সে তো মরবে আর আমি বাপ আমি মা আমি মর সব একসাথে একেবারে ধরে নিয়ে যাবে একসাথে ফিরে আসো ফিরে আসো আপনার যেটা চাচ্ছেন সেটাই হয়তো আমি আপনাদের বলছি না আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা সামনে আসতে শুরু করেছি সেদিন হুড়ু হুড়ি গুটু গুটি চলবে কোথায় আপনার টাকা কোথায় আপনার টাকা কোথায় আপনার বিল্ডিং মালা কেন সব আপনার ত্যাগ হয়ে যাবে আপনার সম্পদ অন্য জনা ব্যবহার করবে ও মুসলমান যদি আমি আপনি সোজা না হ আমার ছেলের কবরস্ত তো হয়ে গিয়েছে তুমি কতটা দুর্না মিরিছু বলে হজর আমি আশিটা দুর্না মিরিছি তারপরে মারা গিয়েছে কিন্তু কোরআনের আই তিনি হজরত নিজের ছেলের কবরের সামনে গিয়ে কবরের উপরে আরো কুড়িটা দুর্রা বেড়েছিল ও আমার আব্বা জানে না ভাইয়েরা এত সৎ মানুষ এত ন্যায় পরায়ণ বাদশা ছিলেন সেই ওমার কে মদিনার মসজিদ নবাবী শরীফে ওই মেম আপনার কিনা মেহারাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াচ্ছিলেন ওখানে কি 
না ওই মোনাফিক মুসলমান সহ্য করতে পারে না ওমরের ন্যায় বিচার সহ্য করতে পারে না হক কথা সহ্য করতে পারে না ও আমার আব্বা জানে না মায়ের শান্তির কথা তার সহ্য হয় না তাই নামদারি মুসলমান হয়ে নামাজ দাঁড়িয়ে হজরতে ওমার কে তলমারে রাগাতে সরি রাগাতে শহীদ করে দিয়েছিল ক্ষতিকার হল অমরের হয়েছে তিনি জান্নাতি জান্নাতি তিনি তো জীব দশাতে জান্নাত পেয়েছেন জোরে বোধ সোহারা অন্য কোন গায়ের কম মারে ইহুদি নাসরাদের চক্রান্তে একদল মোনাফেক মুসলমান মেরেছিল বর্তমান সে মোনাফেকের দল আজও আছে কেমতের আগ পর্যন্ত থাকবে জানার মতো এত ভালো মানুষ কেউ ছিল না ইসলামের জন্য জানা এত অবদান সেই উসমান গনি রদি আল্লাহ তালানো এত নিরীহ মানুষ ছিলেন এত ঠান্ডা প্রকৃতি মানুষ ছিলেন সেই উসমান কে दुनियादारी मुसलमान এক কথাই যারা কিনা দুনিয়া চায় না মানে দুনিয়া চায় আখেরাত চায় না ইসলামকে ক্ষতি করে হক কথা বল যে মানুষটা বলে তাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করে সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন একসাথে বিবাহ করা খারাপ জীবিত নাগা কালীন রকিয়ানতে কালে পরে কুলসুমকে বিবাহ দিয়েছিলেন ভালোবাসতেন তিনি তিনি বাড়িতে আছেন আল্লাহ নবীর জামাত আর একজন জামাত যিনি হলেন শিরি সবাই হস পাকে গেল একদল হস পাকে গেল না তারা সব যুক্তি করে নিল এই বড় সুযোগ এই সুযোগই উসমান কে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে হবে কেন ওরা যদি হস থেকে ফিরে চলে আসে তাহলে আমাদের সব যা আমরা চাল করেছি সব বেকার হয়ে যাবে কারা চক্রান্ত করছে মুসলমান কারা মুসলমান এ মুসলমান নামদারি মুসলমান মোনাফেক মুসলমান হজরতে মুসলমান গণির হটা রাতের বেলা ঘেরাও করল রাতের বেলা 
ঘেরাও করে হাজরান ওসমান গনিকে মারার জন্য সব তৈরি হয়ে গেল হাজরান ওসমান গনি রদি গান হো ওই সময়ে ওই তাদেরকে বলেছিল এ মদিনার মানুষেরা কেন তোরা আমাকে মারবি কি অন্যায় আমি করেছি কি অপরাধ আমি করেছি হাজরতে ওসমান তাদেরকে বলতে লাগলো কেন তোরা আমাকে মারবি আর হজরত ওসমান কে মারবে বলে যারা হাসপাকে গিয়েছেন তাই হজরতে আদি নিজের দুই কুড়ি যা টুকরা সন্তান হজরতে আসান হজরতে মাম হোসাইন কে দুজন আর দায়িত্ব দিয়েছিলেন একবার হজরতে হাসান কি ডিউটি দেন আর একবার হজরতে হোসাইন কি ডিউটি দেন যাতে করে হজরতে আমি আপনার কে নাও হজরতে উসমান কে ওরা না মারতে পারে একদিন দুই ভাই আসতে পারে নাই ওই সুযোগে রাত্রের বেলা তারা ঘেরাও করে ফেলেছে ওই সময় দেখতে পাওয়া যায় হজরতে উসমান কি বলতে লাগে উসমান আমরা তোমাকে বাঁচাবো না হাজর উসমান বলেছিলেন কেন আমি কি অন্যায় করলাম কেন তোমরা আমাকে মারবে তোমরা না নবীর সাহামি তোমরা না নবীর মত হে মদিনাবাসীরা কেন তোমরা আমাকে মারবে কেন মারবে আমি কি অন্যায় করছি কি অপরাধ করছি কোন কথা নাই হাজর ওসমান দেখে আমাকে মেরে দেবে সাদের উপরে দাঁড়িয়ে হাজর ওসমান কয়েকটা কথা তিনি বলেছিলেন এ মুসলমানেরা হাজর ওসমান করি বলেছিলেন তোমরা বলো কোন উদ্দেশ্যে কোন কারণে আমাকে শহীদ করবে আমি ওসমান ইসলামের জন্য কি কিছুই করি না আমি ওসমান আল্লাহ পাখি তরফ থেকে আমাকে জান্নাতির সার্টিফিকেট দিয়েছেন আমার আল্লাহ তালাও জান্নাতির সার্টিফিকেট দিয়েছেন নবী আমার ঘোষণা করেছে ইসলামের কোন জিনিস আমি ক্ষতি করেছি আমাকে বলো হজরত মুসলমান তিনি বলতে লাগলেন এ মুসলমানেরা আমি উসমান আল্লাহর নবী যেদিন আমাকে বলেছিল মদিনার মানুষ দিগু কি বলেছিল ইহুদিদের একটা কুয়া ছিল ওই কুয়াটার নাম হলো বীর রুমা কুয়া ওই কুয়াতে যখন মুসলমানেরা পানি আনতে যায় ইহুদিরা টাটা করে বিদ্রুপ করে ওই মুসলমানেরা আমার কুয়ার পানি পান করে এই কুয়াটা যদি কেউ কোরাই করতে পারে আমি রসুলের ময়দানে হাসরের ময়দানে তাকে না নি আল্লাহ পাকে দয়ার জন্নাতে যাব না এত জোরে বলা যাবে কে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী দয়ার নবীর স্বামী হাজরত ওসমান বলেছিলেন আমি হতবাগা ওসমান ওই কুয়াটা ইহুদি কুয়া যা দাম তার ডবল দাম বলেছিল আমি মুসলমানদের জন্য কুয়াটাকে পড়াই করে আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিয়েছিল তোমরা কি আমার নবীকে পেয়ার করো আমি উসমান কি কেন তোমরা আমার মারবে পরিশেষে কোন দিন দিয়ে যখন হল না একটাই কথা উসমান কে বাঁচাবে নাও আল্লাহ নবীর প্রাণ প্রিয় সাবি হজরত ওসমান ঘরের ভিতরে আছে ওরা ঘরের দরওয়াজা হবে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে হজরত ওসমানের উপরে আঘাত করবেন হজরত ওসমান নিজের বিবি সাহেবা সামনে দাঁড়িয়ে বলে মেরো না জান্নাতি মানুষ কি মেরো না জান্নাতি মানুষ কে মেরো না ও মাই জানে না ওদের মনের মধ্যে একটু দয়া হলো না ওদের মনের মধ্যে মায়া হলো না নিরীহ মানুষকে 
पड़े गणिर स्त्री कानते कानते बोले जमीन पड़े गल शहीद कर दी चेहरा शहीद शहीद कर मुनाफिक दोष दी कार एक जानी मानुष समाज तैरी है ना भलो मानुषर उपरे चापिए दे अथच देखा जा मानुषा को अन्या करपराध कर दुष्ट मानुषा रेहाई पे जाए दरुद पड़े ना तो कौन बोले बोले नबीश्वर दरुदे आवाज़ नहीं कि बाबा खावा टावा है ना कि सन्दा ते बस सन्दा थे बस आरोप राग कर पड़े ना अरे दरुद काशने पड़े नबीश्वर हमारो मर्यादा नहीं मूल्य नाई दिन कल्लादेश करपद बाणी मानुषे मानुष आज मानुष की हिदायत हम सब दिए लाभ नहीं मुसलमान 
इंशाला जोरे जो मन करें ना बसें आगे नबी पड़े तबी के पा बड़ कठिन नबी के पा बड़ कठिन दुनिया कत मानुषर बुके मटी दिए ठीक क्या आस्तारा कथा कबरे पड़े एक बार उकी मेरे देखी अथच एक दिन तशाल हमरा चोमरा छो नजाद पा जोरे बोल नबीरा नबी के बस भल जीवन की बस भे पृथिवीर बुके सब दे उत्तम शिक्षा कौन शिक्षा जो कौन शिक्षा कुरान शिक्षा भलोबाशे मुस्लिम दस टीबित कत देव देते दिखे आल्ला दिखे आल्ला रास्ते दीते कष्ट 
তাদের এই মাহফিলটা হয়েছে আপনাদের অর্থ কেউ অর্থ দিয়েছে কেউ সময় দিয়েছেন কেউ বুদ্ধি দিয়েছেন ও মুসলমান এটা মাদ্রাসা মুক্ত মাদ্রাসা উন্নতি গল্পে ডেকে নাম এই মক্তব্য উন্নতি গল্পে এখানে আপনারা আবার একটা মসজিদও করেছেন আল্লাহ করে নিয়েছেন ও আমি আপনাদের বলতে চাই এই মক্তব যখন উদ্বোধন হয়েছিল উদ্বোধনীতে প্রথমই আমি ছিলাম আমি উদ্বোধনীতে প্রথম ছিলাম মসজিদ হয়েছে মসজিদ অনেক কাজের সার করে উদ্বোধনে ছিলাম আপনাদের আমি বলতে চাই বাবা চিনি পুকুরের মানুষ দিগক আমি বড় ভালোবাসি চিনি পুকুর গ্রামে চিনি পুকুর বাজারে একটা মসজিদ আছে আল্লাহ রাখর আল্লাহর ঘরে খিদমত করেছি আল্লাহর ঘরে খিদমত করে যাব যতদিন বেঁচে থাকব নবীর ঘরে খিদমত করে যাব আজও করছি আল্লাহ যতদিন আমার এই বাক শক্তি দেবে ক্ষমতা দেবে আল্লাহ আমার শরীরটাকে সুস্থ রাখবে আমি ততদিন ইসলামের খিদমত করব আল্লাহ যেন সে তৌফিক দেন বলুন আমি ও মুসলমানেরা কিন্তু আমি বলি তো আপনাদের কাছে আল্লাহ যেন আপনাদের সে তাও নেয় তাদের মসজিদ আপনারা আল্লাহ আপনাদের অর্থ দিয়েছেন সেই অর্থ আপনারা ব্যয় করে আল্লাহ মসজিদ করে নিয়েছেন এই মক্তব মাদ্রাসাটাও আগে তো ছোট্ট আকারে ছিল ডেকে নাও মক্তবটা বড় হয়েছে কিন্তু মুসলমান অনেক দিন হয়ে গেছে ওর পাঁচ বাকারিগুলো পচে যাচ্ছে এখন আপনি বলুন নবীর ঘরটা কি ভেঙে পড়ে যাবে পড়ে যাবে রে চান আপনারা নবীর ঘর যদি ভেঙে পড়ে যায় আপনার ওই দুতলা বাড়ি আপনার ওই একতলা বাড়ি পাথর দেওয়া বাড়ি আপনি যে আরাম করছেন মনে রাখবে আপনার ওই ঘরটার কোন মর্যাদা থাকবে না আল্লাহ নবীর ঘর যে আমার আল্লাহ নবীকে না বানালি আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য কলমখলকা সৃষ্টি হতো না এমন কি আমি আপনি যার এখানে বসে আছি আমার আল্লাহ পাক আমাদের কেউ সৃষ্টি করতেন না সেই নবীর ঘর সেই নবীর ঘরের মহাব্বতে কোন প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের বলতে চাই আল্লাহ নবীর ঘরটা সৌন্দর্য ওই চালটাকে নামি আর কাজ করতে হবে নগতে 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 আমি কোন প্রতিশ্রুতি চাই না এই মাদ্রাসার জন্য আমি আপনাদের কাছে একজন মুসলমানকে নবীর দেওয়া না পাগল পাগলিনি একটা উম্মতকে দেখতে চাই আল্লাহ নবীর ঘরে একটি হাজার টাকা দেওয়ার মতো কে আছেন নগদ ও মুসলমানেরা কত টাকা কত দিকে চলে যায় বৃষ্টি হয়েছে অসময় শীতকালে পৌষ মাসে একবার নয় তিনবার বৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয় অনেক ফসলের ক্ষতি হয়েছে ঠিক না মুসলমান মাঠে মারা যাবে কিন্তু পকেট থেকে দিতে চাইবে না ও আবার বাজারেরা বাজারের কৃপণতা করলে বখিলতা করলে আমার আল্লাহ পাক তার খবরটা জানেন তাই একজন যুবক কি না বন্ধু বান্ধবের পেছনে বান্ধবীর পিছনে শত শত টাকা আপনি আজকের ব্যয় করলেন ফুচকা খেলেন আরো কত কি না খেলেন ও আজকে আমি আপনাদের বলতে চাই এই চিনি পুকুর আপনাদের গ্রামের মক্তবে মাদ্রাসা একজন আল্লাহর বান্দা নাই একজন কি আল্লাহ বান্দি নাই একটা হাজার টাকা দেবে